പത്രോസ് നമുക്കറിയാം ഈശോയെ ശത്രുക്കൾ വന്ന് ബന്ധിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു ഘട്ടസമൻ തോട്ടത്തിൽ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പത്രോസിനെ പിന്നെ നമുക്കറിയാം പത്രോസിൻ്റെ അടുത്ത് ആ സ്ത്രീ എന്നിട്ട് നീയും അവൻ്റെ കൂടെ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂന്ന് വട്ടം തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു മാറി രക്ഷപ്പെട്ടു അങ്ങനെ കുരിശു മരണത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു ഓർക്ക് പറഞ്ഞു അന്ന് അതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞ നീ എന്നെ ജയിലിൽ അടച്ചാൽ എവിടെ ഇട്ടാലും ഞാൻ അത് നിൻ്റെ കൂടെ മരിക്കാൻ പോകുന്ന സഹനത്തിനാന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ സഹനം വന്നപ്പോൾ അവൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറി സഹനത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടു സാർ പഠിച്ച പറഞ്ഞ കാലോലിയ പക്ഷെ രക്ഷപ്പെട്ടില്ല അവർക്ക് പറഞ്ഞേ കലയിലുയ്യോ പിന്നീട് കാണാം റോമിൽ വെച്ച് ഈ പൗലോസ് പത്രോസിനെ ശത്രുക്കൾ ബന്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ബന്ധിച്ച് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കുരിശിൽ കൊണ്ടുപോയി കറ തറയ്ക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും തലകീഴായിട്ട് കുരിശ് തറച്ചിടുന്നു നീ സഹനങ്ങൾ ഒന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറിയാലും നിനക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന സഹനം നീ സ്വീകരിച്ച് മതിയാകൂ എന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവരും ഓർത്തോണം പ്രസലോഷ് സഹനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി കുരിശിൽ നിന്ന് കർത്താവിൻ്റെ പീഠാസഹനത്തിൻ്റെ വഴികളിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് കലാപരിപാടികൾ മനുഷ്യൻ പലത് വഴിയിലൂടെ ചെയ്യാറുണ്ട് അതൊന്നൊന്നും കാര്യമില്ല ആ വഴിയെ ദൈവം നിന്നെ കേറ്റിയിരിക്കും പ്രസലോഷ് കർത്താവ് നിൻ്റെ വിളിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് ആകൽത്ത മല കയറുക എന്നുള്ളത് അത് ഓരോ ക്രൈസ്തവൻ്റെ ദൈവവിളിയുടെ ഭാഗമാണ് അതെന്തേരം വളർന്നാൽ എന്തേരം അറിവ് നേടിയാൽ എന്തെല്ലാം സമ്പത്തുണ്ട് ആരെല്ലാം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം പിടിപാടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം എല്ലാം തോറ്റു നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയം ജീവിതത്തിൽ ചില സമയത്ത് എന്തുണ്ടായിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ പ്രശ്നം ആ ഒരവസ്ഥ അത് നിൻ്റെ വിളിയുടെ ഭാഗമാണ് അവിടെ സഹനം വരുമ്പോൾ ദൈവമക്കൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു ഇത് എൻ്റെ വിളിയുടെ ഭാഗമാണ് പ്രശ്നോഷ് എൻ്റെ ദൈവവിളി ിയുടെ ഭാഗം ഞാൻ എൻ്റെ സഹനം വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഇതെൻ്റെ ദൈവവിളിയുടെ ഭാഗമാണ് ഞാൻ ക്രിസ്തു ശിഷ്യനാകുന്നതിൻ്റെ തെളിവാണിത് ഈ സഹന കൈയടിച്ച് കർത്താൻ നന്ദി പറഞ്ഞ ഉച്ചത്തിൽ രണ്ട് കറി പഠിച്ച പക്ഷെ ഈ സഹനമുള്ളപ്പോഴും കർത്താവിൻ്റെ കൃപയൊഴുകുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ തീർത്തും വയ്യാതെ ഞാൻ മടുത്തു പോയി നീ മടുത്ത് എന്തോ ഒരു ശുശ്രൂഷ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മടുത്തു എൻ്റെ അച്ഛയും തളർന്നു ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോയി അപ്പം ഇങ്ങനെ പക്ഷെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആരെല്ലാം അച്ഛ ഒരു സീരിയസ് ആയ രോഗി വന്നിട്ടുണ്ട് വലിയൊരു പൈസാശ് പീഡയൊക്കെ എഴുന്നുണ്ട് അച്ഛൻ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതേ ഞാനിന്ന് എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല അച്ഛൻ പ്ലീസ് അച്ഛ പ്രസിലോട്ട് സാർ പറഞ്ഞ പറയാം കല എളിയാം അപ്പോൾ എന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ എനിക്ക് വന്നതാരാ എന്താണെന്ന് എനിക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല പ്രസിലോഷൻ അങ്ങോട്ട് ഓടുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ ആ നിമിഷം കർത്താവ് അവനെ അങ്ങ് സുഖപ്പെടുത്തി എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു വിടുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് സഹനത്തിൻ്റെ സമയത്ത് അഭിഷേകത്തിന് കുറവും പറ്റില്ല സഹനമുണ്ടായതുകൊണ്ട് ദൈവം തന്നെ ഇട്ടയച്ചു പോയെന്ന് നീ കരുതിയേക്കരുത് തകർച്ച വരുമ്പോൾ ദൈവം തന്നെ ഇട്ടയച്ചു പോയെന്ന് ഒരിക്കലും കരുതിയേക്കരുത് ഒരുപക്ഷേ തകർച്ചകൾ നിനക്കുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ദൈവം അല്പം കൂടെ നിന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് പ്രസലോഷ് അല്പം കൂടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് പ്രസലോഷ് ശ്രീവർത്തി പറയാം വിശ്വസിക്കുന്നു 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 ഒരു കല്ലുലിയെ പറഞ്ഞേ മക്കളെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉച്ച ഒന്ന് കൈയടിച്ച് നന്നായിട്ട് കഴിച്ച് സകല കെട്ടുകളും പറഞ്ഞ അടിയട്ട് ആടിയട്ട് 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 കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കഴിച്ച് ഉച്ചത്തിൽ 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 പറഞ്ഞ ഹലേ ലുയാ ഹലേ ലുയാ ഈശോ കുരിശ് കിടന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ കൊണ്ട് എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു ആ സമയത്ത് പിതാവേ എന്നൊക്കെ ഒരു മറുപടിയും കാണുന്നില്ല പ്രസലോഷ് കണക്ക് ദൈവഹിതമാണ് അവിടെ നിറവേറ്റപ്പെടുന്നത് പുത്രം തമ്പുരാൻ ലോകപാപങ്ങളുടെ പരിഹാര ബലി അർപ്പിക്കണമെന്നുള്ളത് ദൈവ തിരുമനസ്സാ ആ തിരുമനസ് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണവും നിറവേ പാഷൻ ഓഫ് ദി ക്രൈസ്റ്റ് ഒരു സംഭവം ഉണ്ടേ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൻ്റെ ഫിലിം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ ചിലർക്കറിയാൻ പറ്റും ആ ഒരു സഹന സമയത്തൊന്നും ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ അത് നമുക്ക് സർവശക്തനായ ദൈവം എവിടെ നമ്മൾ തന്നെ ചോദിക്കും അവിടെ ആളുകൾ തന്നെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ചുറ്റുമുള്ളവരും ദേ നീ ദൈവപുത്രനാണെങ്കിൽ വേഗത്തിൽ ഇറങ്ങി വാ ദൈവപുത്രനാണെങ്കിൽ ദൈവമാണ് നീ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് നീ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കും അടയാളം പ്രവർത്തിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഈശോയ്ക്ക് ഒന്നും ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മളൊക്കെ ഈശോക്ക് ചെയ്യാൻ മേലാതില്ല ഈശോയ്ക്ക് എന്ത്
അതേയുള്ളൂ പ്രസ്തോഷം ചിലപ്പോൾ ഒരു രോഗിയായ ഒരു കുഞ്ഞിനെ വീട്ടിൽ തരുമ്പോൾ ദൈവം പദ്ധതി ഇടുന്നത് ആ അമ്മയ്ക്ക് അതെടുക്കാനുള്ള ശക്തി കൊണ്ട് പ്രസ്തോഷം അവക്കെയുള്ള ശക്തി വേറെ ആൾക്ക് ഈ ശക്തി ഇല്ല ശക്തി ഉള്ളവന് കൊടുക്കുക സ്ഥിരപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞു കലലുയോ ഫലേലുയോ അപ്പം ആ സംഭവത്തിൻ്റെ അവസാനം ഒരു ഈശ്വം മരിക്കുന്നുണ്ട് ഈശ്വം മരി എല്ലാം പൂർത്തിയായി പിതാവെ ഇങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ എൻ്റെ ആത്മാവനെ സമർപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നില വിളിച്ച് ഈശ്വം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഭൂമി കൊലിക്കുന്നു സംഭവം എല്ലാം ആ ചിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ആകാശത്തിൻ്റെ ഉന്നതങ്ങൾ എന്ന് ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീര് വന്നിട്ടേ കുരിശിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ വന്ന് പതിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹലോലിയോ അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹലോലിയോ അതായത് ഈ സഹനത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ സമയത്തും പിതാവായ ദൈവം അവിടെ ഉണ്ട് മുഴുവൻ കാണുന്നുണ്ട് മുഴുവൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്ന സഹനമാ ഇത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏത് തരം സഹന അപമാനമാകട്ടെ നിന്ദനമാകട്ടെ നിന്നെ തിരുത്താൻ വേണ്ടി തരുന്ന ചില ശിക്ഷണങ്ങളുടെ സഹനങ്ങളാകട്ടെ മാതാപിതാക്കളെ കിട്ടുന്ന ശിക്ഷണമാകാം അധികാരികളൊരു ശിക്ഷണമാകാം അധ്യാപകരൊരു ശിക്ഷണമാകാം പ്രിയപ്പെട്ടുള്ള ശിക്ഷണമാകാം എല്ലാം ദൈവം കാണുന്നുണ്ട് നീ വേദനിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ ദൈവം ഒരിക്കലും സന്തോഷിക്കുകയല്ല പക്ഷേ ആ വഴിയിലൂടെ നീ പോകണം അത് ഒരു അതൊരു വലിയൊരു രഹസ്യം അതുകൊണ്ട് സഹനത്തെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു വാക്ക് പഠിക്കുക ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞമാർ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഇറ്റ്സ് എ മിസ്ട്രി ഇതൊരു രഹസ്യമാണ് ഈ സഹനം ഒരു രഹസ്യമാണ് അത് മനുഷ്യ ബുദ്ധി എന്തിനു ദൈവം ഈ സഹനങ്ങൾ ലോകത്തിൽ മനുഷ്യന് കൊടുക്കുന്നു അതിനുള്ള ഉത്തര അതൊരു രഹസ്യമാണ് നീ ഈ ദേശത്ത് താമസിക്കണമെന്നുള്ളത് അതൊരു രഹസ്യമാണ് നീ ഇത്ര കുരിശെടുക്ക് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയുടെ ഒരു രഹസ്യമാണ് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ മനുഷ്യ ബുദ്ധി ഒന്നൊരിക്കലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല അത് സ്ഥിരമടുത്ത് പറഞ്ഞ കലോളിയോ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ബൈബിൾ പഠിപ്പ് ദൈവം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നവന് ദൈവം ഒരുപാട് സഹനം കൊടുക്കും പ്രസലോഷ് ദൈവത്തിന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒരുപാട് സഹനം കൊടുക്കും അവർ പക്ഷേ അവരെ ദൈവം ഉപേക്ഷിക്കില്ല അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹലോലിയാ അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹലോലിയാ ആ സഹനത്തെ ദൈവം പദ്ധതിയുണ്ട് ദൈവ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണത് ഭാഗമാണത് അതിനെ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയുടെ യുക്തി കൊണ്ടൊന്നും കണ്ടു ചിലക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ചിലർക്ക് നിരീശ്വരവാദികളായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് എന്തിന് ദൈവം ഇത് അപ്പോൾ ദൈവം ഒന്നൊരു ആളുണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിന് അനുവദിക്കുന്നു കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുവേ അതൊന്നുമല്ല അവർ ഇറ്റ്സ് എ ഇസ് എ മിസ്ട്രി രഹസ്യ ഡിവൈൻ മിസ്ട്രിയാണ് ദൈവിക രഹസ്യം ഒന്ന് കൈയടിച്ച് കർത്താൻ നന്ദി പറഞ്ഞ് ഉച്ചത്ത് കൈയടിച്ച് ഹാലലുയാ ഹാലലുയാ പിതാവായ ദൈവം സ്വപുത്രൻ ഒരു പാപമൊഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാത്തിലും നമ്മൾ ഒന്നായിത്തിരുന്ന സ്വപുത്രന് ദൈവം ആ സഹനം കൊടുത്തു സ്വന്തം പുത്രന് ആ സഹനം കൊടുത്തു അത് മാക്സിമം കൊടുത്തു അതിൻ്റെ അർത്ഥം എങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ ദൈവം അത്തരും പ്രിസ്ലോഷ് അത് പലതരത്തിലുള്ള അപമാനമാകാം നിന്ദനമാകാം ഒറ്റപ്പെടലാകാം രോഗമാകാം നഷ്ടങ്ങളാകാം തകർച്ചകളാകാം മരണങ്ങളാകാം ദുർമറ പലതരത്തിലുള്ള അതൊന്നും നമുക്കൊന്നും പുറത്ത് എല്ലാത്തരം വേദന തരാം അത് സ്വപുത്രനായി ശ്വസിക്കത്ത് കൊടുത്തെങ്കിൽ അത് നിനക്കും ദൈവം അനുവദിക്കും പ്രിസ്ലോഷ് അത് നിന്നെ ഉപേക്ഷിക്കാനല്ല നിന്നെ സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് പറഞ്ഞ കലോളിയാ നിന്നെ സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാ അതിനെ ഒരിക്കലും അവിടെ വെച്ച് ദൈവം നമ്മൾ നശിപ്പിച്ചു എന്ന് കരുതരുത് കൈയടിച്ച് കഥ നന്ദി പറഞ്ഞേ പോരെ 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 കൈകൾ ഉയർത്തത് കൈയടിച്ച് ഒറ്റ വിളി ഹല്ലേ ലുയ്യാ ഹലേ ലുയ്യാ ഹലേ ലുയ്യാ ക്ഷമയ്ക്കാൻ പോ ഹബ്രായ് ലഹനം പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് തൊട്ട് പതിനൊന്ന് വരെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണേ വചനം നമുക്ക് ചുറ്റും സാക്ഷികളുടെ വലിയ സമൂഹമുള്ളവരെ നമ്മെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഭാരവും പാപവും നമുക്ക് നീക്കിക്കളയാം നമുക്ക് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഓട്ടപ്പന്തയം സ്ഥിരോത്സാഹത്തോടെ നമുക്ക് ഓടിത്തീർക്കാം നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നാഥനും അതിനെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കുന്നവനുമായ യേശുവിനെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് വേണം നാം ഓടാൻ അവൻ തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന സന്തോഷം ഉപേക്ഷിച്ച് അവമാനം വകവെക്കാതെ കുരിശ് ക്ഷമയോടെ സ്വീകരിച്ചു ദൈവസിംഹാസനത്തിൻ്റെ വലതുഭാഗത്ത് വലതുഭാഗത്ത് അവൻ അവരോധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ആകെയാൽ മനോധൈര്യം അസ്തമിച്ച് നിങ്ങൾ തളർന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ തന്നെ എതിർത്ത പാപികളിൽ നിന്നും എത്രമാത്രം സഹിച്ചെന്ന് ചിന്തിക്കുവരും പാപത്തിനെതി
നീ നഷ്ടധൈര്യനാകുകയും വരുത് താൻ സ്നേഹിക്കുന്നവന് കർത്താവ് ശിക്ഷണം നൽകുന്നു മക്കളായി സ്വീകരിക്കുന്നവരെ പ്രഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ശിക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടത് മക്കളോടെന്നപോലെ ദൈവം നിങ്ങളോട് പെരുമാറുന്നു പിതാവിൻ്റെ ശിക്ഷണം ലഭിക്കാത്ത ഏത് മകനാണുള്ളതും എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുന്ന ശിക്ഷണം നിങ്ങൾക്കും ലഭിക്കാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ മക്കളല്ല ജാര സന്തതികളാണ് ഇതിനു പുറമെ നമ്മെ തിരുത്തുന്നതിന് നമുക്ക് ഭൗമിക പിതാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു നാം അവരെ ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയെങ്കിൽ നാം ആത്മാക്കളുടെ പിതാവിനും വിധേയരായി ജീവിക്കേണ്ടതല്ലേ സ്വരമർത്തി പറഞ്ഞേ ഹലോലുയ ഹലോലുയ നമ്മൾ മക്കളായതുകൊണ്ട് ദൈവം ഈ ശിക്ഷണം തരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജാര സന്തതിയാണ് സ്വന്തം മക്കളല്ല ദൈവത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മക്കളായതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ശിക്ഷണങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നത് ദൈവം അതുകൊണ്ട് ആ ആ സഹനങ്ങളുടെ സമയത്ത് ഒരിക്കലും തളർന്നു പോകരുത് ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ കർത്താവ് സഹനശക്തി എന്ന് വലിയ കൃപ കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രസലോഷ് ഒരു കാര്യമെടുത്ത് സഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്ത് കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൂടുതലായിരിക്കും പ്രസലോഷ് വേദനിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ കർത്താവ് ആ ഒരു സാന്നിധ്യം കൂടുതലായി ഒരിക്കലും ജോൺ ബോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ ഒരു അപ്പസ്തോലിക് ലെറ്ററിൽ പറഞ്ഞൊരു വാക്യമുണ്ട് ലോകത്തിലെ കിടപ്പ് രോഗികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യം മാർപ്പ പറയുക അത് ജോൺ ബോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പ പറയാറ് ശരിക്കും സഭയെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് ഈ ലോകത്തിലെ സഭയിലെ കിടപ്പ് രോഗികളാണെന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രസലോഷൻ അവർ നേരിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ കുരിശേൽ കിടക്കുന്നവരാണ് എന്നാണ് വിശുദ്ധ നമ്മുടെ വിശുദ്ധ ജോൺ ബോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പ നേരിട്ട് കുരിശേൽ കിടക്കുന്നവരാണ് കൈകൾ അടിച്ച് കർത്താവ് നന്ദി പാട്ട് ഉച്ചത്തിൽ ഉച്ചത്തിൽ മറ്റൊന്നുള്ളത് ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവർക്ക് ശുശ്രൂഷയും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായ കർത്താവിൻ്റെ കാൽവരി ബലിയോട് ചേർന്ന് ജീവിതത്തിൽ സഹനങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ബലിയർപ്പിക്കുന്ന ധാരാളം രോഗികളുണ്ട് ഒറ്റപ്പെട്ടവരുണ്ട് അനാഥരുണ്ട് വിധവകളുണ്ട് പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരുണ്ട് ആ ഒരു ഇതൊരു രഹസ്യമാണ് ഇത് മനുഷ്യബുദ്ധിയിൽ ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുന്നല്ല അതിനപ്പുറം നിൽക്കുന്ന കാര്യം ഓർക്ക് പറഞ്ഞ കാലോലിയ അവർക്ക് സഹനത്തെ ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടെ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചിന്തിച്ച സഹനത്തെ സഹനത്തെ നമുക്ക് വിജയം വരിക്കണമെങ്കിൽ ഒറ്റ കാര്യം നിശബ്ദത പാലിക്കുക ബി സൈലൻറ്റ് ചോദ്യത്തിന് എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഉത്തരം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാവരോടും എല്ലാത്തിനും ഉത്തരം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിശബ്ദത പാലിക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയുടെ സമയത്തിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിത സഹനങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒത്തിരി വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടാവും എൻ്റെ ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാർ എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ എനിക്ക് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉപദേശം ആരെയും പഴിക്കണ്ട ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ട ആർക്കും ഉത്തരം കൊടുക്കണ്ട കിപ് സൈലൻസ് അത് ദൈവം കൃപയാക്കി മാറ്റിക്കൊള്ളും പ്രസലോഷം എല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ കൈ കൊടുത്തേക്കുക വിധിയാളം കർത്താവ് അവൻ വിധിച്ചോളും നമ്മൾ ആരെയും വിധിക്കാൻ പോകണ്ട നമ്മൾ ശരിയും പറയാൻ പോകണ്ട തെറ്റും പറയാം ന്യായീകരിക്കാനും പോകണ്ട ദൈവം അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചോളും ഓർക്കെ പറഞ്ഞേ ഹലോലിയോ സ്ത്രോടത്ത് പറഞ്ഞു ഹലോലിയോ ഹലോലിയോ പിലാത്തോസിൻ്റെ അരമന നിൽക്കുന്ന കർത്താവ് ചുമന്ന മേലെങ്കിലും ശിരസിൽ കിരി മുൾക്കിരിടും കയ്യിൽ ഞങ്ങളെയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന കർത്താവെ ആ കർത്താവിനോട് എത്ര ചോദ്യങ്ങളാണ് പിലാത്തോസ് ചോദിക്കുന്നത് മറുപടിയില്ലവന് പ്രസ്തോഷം ആളുകൾ കൂക്കു കുളിക്കുന്നുണ്ട് ഇവരെ കുറിച്ച് മറുപടിയില്ല അതാണ് സഹനത്തിൻ്റെ സമയത്ത് മറുപടി എല്ലാത്തിനും കൊടുക്കണ്ട ഇതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം ഒന്നും പിന്നീട് മനസ്സ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്നും മറുപടി കൊടുക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്നറിയോ ഇത് പിന്നീട് മനസ്സിലാകുള്ളൂ പ്രസ്തോഷം ഈ സഹന ഞാൻ എന്തിനാണ് സഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകില്ല നാളെ മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും എന്തിനാണ് സഹനത്തിൻ്റെ അർത്ഥമെന്ന് അതാണ് ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാകും ഈ സഹനം ഒരർത്ഥമുണ്ട് കേട്ടോ വലിയ അർത്ഥമുണ്ട് ഭൂമിയിലെ കോടാതെ കോടി സമ്പത്തിനേക്കാളും അർത്ഥമുണ്ട് വലിപ്പമുണ്ട് സഹിക്കുന്നവൻ്റെ അഭിഷേകത്തിന് ആത്മാവിന് സഹിക്കുന്നവൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ വലിപ്പം ഈ ഭൂമിയുടെ മുഴുവൻ സ്വത്തിനേക്കാളും വലിയ മഹത്വമുണ്ട് പക്ഷെ ആ മഹത്വം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സഹനങ്ങൾ അവൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പീഠാ സഹനങ്ങളോട് കുരിശു മരണത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ഈശ്വ എങ്ങനെ സഹിച്ചോ അതുപോലെ സഹിക്കണം അങ്ങനെ സഹ ഇന്ന് സഭയ്ക്കൊക്കെ വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന കാണാം ഇന്
സ്വന്തം ജീവിതത്തിലെ വലിയ പാപങ്ങളെ മറച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ കുറവുകളെ എടുത്തു പറഞ്ഞ് അവനെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാത്മികത അത് പാടില്ല നമ്മൾ ഒരിക്കലും പാടില്ലത് നമ്മൾ നമ്മൾ ദൈവസേന എല്ലാവരും പാപികളാണ് എല്ലാവരും പാപികളാണ് നമ്മളെല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ കാലുവരി കുരിശിലൂടെ മാത്ര ആരാണ് നീതിമാനെന്ന് പറയാൻ ആരാ ഉള്ളത് പ്രസിലോഷ് ഈ ഭൂമിയിൽ ആർക്ക് പറയാം ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം നീതിമാനം ദൈവമല്ലാതെ വേറെ ആരും നീതിമാനായിട്ടില്ല പ്രസിലോഷ് അപ്പം നമ്മൾ എത്രയോ താഴ്ന്നു നിൽക്കേണ്ടതാണ് ആ നീതിവിധി ആളൻ്റെ മുമ്പിൽ അത്ര താഴ്ന്നു നിൽക്കേണ്ടത് സുരപടത്തിൽ പറഞ്ഞ കാലോ പരിശോധ ദേവാലയത്തിൽ വന്നിച്ച് വമ്പ് പറയുമ്പോൾ വലിപ്പ പറ പൊങ്ങച്ച പറയുമ്പോൾ അവരവിടെ ചെറുതായി നിൽക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ പക്ഷേ ചുങ്കക്കാരൻ അവനെ ഉള്ള കാലം തുറന്ന് പറഞ്ഞ് അനുഗമിക്കുമ്പോൾ അവനോട് ദൈവം കരുണ കാണിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഇതൊക്കെ പരിസേ മനോഭാവം പറഞ്ഞു നമ്മളും അല്ല ഒരു പാവികളാണ് അവനോട് വെച്ച് പറഞ്ഞു ഈ ചുങ്കക്കാരനെ പോലല്ല ഞാൻ 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 വലിയ അവനെ പോലെ മാരവഭാവം ചെയ്തിട്ടൊന്നും നീതിമാനെന്ന് പറയാൻ ദൈവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ആർക്ക് ഈ ഭൂമി നീതിമാനെന്ന് അവകാശപ്പെടാനാവില്ല ദൈവം പറയണം നീ നീതിമാനം അല്ലാതെ നീ തന്നെ നീ നീതിമാനാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ല അത് നിനക്ക് വെറുതെ പറയാന്നല്ലാതെ അതൊന്നും ശ്രദ്ധ ദൈവം പറയണം നിന്നെ നീ നീതിമാനാണെന്ന് പറയണം ദൈവം പറയാതെ നാട്ടുകാരോ വീട്ടുകാരോ കുടുംബക്കാരോ അവർ ും പറഞ്ഞാലോ നിനക്ക് എന്താണ് നീതി പ്രസ്തുലോഷം സ്ത്രീ പറഞ്ഞ അപ്പൊ ഇവിടേക്ക് നമ്മളെല്ലാം ഒരുപോലെയാ ആരും വലിയവനും ഇല്ല ആരും ചെറിയവനും ഇല്ല ആർക്കാരും കുരുവിധിക്കാൻ അധികാരം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ സഹനത്തിൻ്റെ മണിക്കൂറും നമുക്ക് കർത്താവിലേക്ക് നോക്കാം കർത്താവാണ് എല്ലാമല്ല അവനാണ് സർവത്തിൻ്റെ നാഥൻ കർത്താവ് ഈശോയുടെ നാമത്തിൽ ഞാൻ കൽപ്പിക്കണം തിരുസഭയിലൂടെ എനിക്ക് ലഭിച്ച പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ കൃപയും അധികാരവും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ അഭിഷേകത്തോട് ഐക്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തിരുസഭയോട് ഐക്യപ്പെട്ടു നിന്നുകൊണ്ട് തിരുസഭ എല്ലാ മെത്രാന്മാരുടെയും ശ്ലൈകിക അധികാരത്തോട് പ്രത്യേകമായിതം ഐക്യപ്പെട്ടു നിന്നുകൊണ്ട് വിദേശത്തുള്ള എല്ലാ മെത്രാന്മാരുടെയും ശ്ലൈകിക അധികാരത്തോട് അപ്പസ്തോലിക കൃപയോട് ഐക്യപ്പെട്ടു നിന്നുകൊണ്ട് ഇത് കൽപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് ഈശോയുടെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ആജ്ഞാപിക്കുന്നു ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ മേൽ ഈ മക്കളുടെ മേൽ ഇവിടെ കുടുംബങ്ങളുടെ മേൽ രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ദൃശ്യമായും അദൃശ്യമായും പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ അന്ധകാര ആത്മാക്കളെയും ദുഷ്ടവിശ്വാസികളെയും ആ പുരാതന സർപ്പത്തെ ഉൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഒന്നിട്ട് മൂന്നിൻ്റെ ആത്മാക്കളെ ഉൽപ്പത്തി നാല് നാലൊട്ട് ഏഴ് വരെയുള്ള ഭക്ഷണത്തിൽ ആത്മാക്കളെ വെറുപ്പിന് കായേൻ്റെ രൂപികൾ അഞ്ചേനന്റെ അശുദ്ധാത്മാക്കളെ വിശ്വമിശയാട് നാമത്തിൽ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വചനം കൊണ്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് എട്ട് വചനം കൊണ്ട് പത്തൊമ്പത് പതിനാലിന് വചനം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുന്നു എട്ട് മുപ്പത്തൊന്ന് ബഹിഷ്കരിക്കുന്നു സഹോദരം യേശുനാമത്തി ഇറങ്ങി പോരാഞ്ഞാപിക്കുന്നു ഈ ദേശത്തുള്ള മക്കളുടെ ശരീരത്തിൽ രോഗങ്ങൾ രോഗപീഡകൾ തകർച്ചകൾ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ സാമ്പത്തിക തകർച്ചകൾ ജോലി തകർച്ചകൾ വിവാഹ തകർച്ചകൾ കടബാധ്യതകൾ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ പൈശാസിക മേഖല അങ്ങനെയുള്ള ബന്ധനങ്ങൾ രോഗങ്ങൾ മാരക രോഗം മാറാ രോഗങ്ങൾ പൈശാസിക പിടിയിൽക്കുള്ള രോഗങ്ങളാൽ വലയുന്ന മക്കൾ ആരെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഈ കൂട്ടായ്മയിലും ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ ലോകത്ത് എവിടെയെല്ലാം ഇരുന്നുകൊണ്ട് കൂടുന്നുണ്ടോ ആരെല്ലാം ഈശ്വരൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ സംശയമില്ലാത്ത മക്കൾ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ ആ മക്കളുടെ മേലെ കുടുംബങ്ങളുള്ള ദുഷ്ടവിശ്വാസങ്ങളെ രോഗപീഡകൾ പാവപീഡകൾ ഈ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ എഴുന്നൊരിക്കുന്ന കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് ബന്ധിക്കുന്നു ഈ ദേശത്തുള്ള മക്കൾ ആരെല്ലാം സഭയ്ക്ക് വിരുദ്ധരായ മക്കളുണ്ടോ വിശ്വാസമില്ലാത്ത മക്കള് സത്യസഭയോട് സത്യവിശ്വാസത്തിനും അകന്നു കഴിയുന്ന മക്കള് പാപകരമായ ബന്ധങ്ങളിൽ പെട്ടിരിക്കുന്ന മക്കള് വ്യഭിചാരത്തിന് സവർഗരതികളെ ദുർഭൂതങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്ന മക്കൾ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ മദ്യത്തിൻ്റെ പുകവലിയുടെയും മയക്കുമരുന്നിനെയും ആ ജീവിതത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന മക്കൾ അവിഹിത ബന്ധങ്ങൾ പ്രേമ ബന്ധങ്ങൾ സത്യസഭയുടെ വിശ്വാസത്തിന് വിരുദ്ധമായ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കഴിയുന്ന മക്കൾ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ അവൻ്റെ മേൽ അവളുടെ മേലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദുഷ്ട ജന്തുക്കളെ പൈശാസിക ആത്മാക്കളെ മൊത്തത്തോടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു യേശുവിന് കാഴ
വിദേശത്തുള്ള മക്കള് നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മക്കള് കുടുംബം തകർന്നവർ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയവര് ആരുമില്ലാത്ത മക്കള് മനസ്സ് തകർന്ന മക്കള് എല്ലാ തരത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ക്ലേശങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളും തകർച്ചകളും ദുരിതങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന മക്കള് ഉണ്ടോ ആ മക്കളെ ദുരിതപ്പെടുത്തുന്ന തകർക്കുന്ന ദുഷ്ടവിശ്വാസികള് അശുദ്ധാത്മാക്കള് പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ജീവനോട് എഴുന്നുള്ളിരിക്കുന്ന ഉദ്ധിതനായ ശിവനാമത്തിന് ഒറ്റ വിളിച്ചേ കരങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് മക്കളെ കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ എല്ലാ വേദന കൊടുത്ത് ഒരേഴ് നിയോഗം കൊടുത്ത് ഈശോ ഏറ്റെടുക്കുന്നു യുവാക്കള് യുവതികള് അപ്പനമ്മമാര് മുതിർന്നവര് വാർദ്ധക്യത്തിൽ പോകുന്നൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ച് എല്ലാം പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈശ്വര സമർപ്പിച്ച് സമർപ്പിച്ച് ഇത് കർത്താവ് നമ്മെ ആശീർവദിക്കാൻ പോകുന്നു വലിയ സമയമാണ് വലിയ കൃപയുടെ സമയമാണ് വിഷയം വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിശ്വസിക്കുന്ന മക്കള് കണ്ണു തുറന്ന് ഈശോയോട് നോക്കിയിട്ട് ചങ്ക് പൊട്ടി അങ്ങ് ഈശോ എന്ന് വിളിച്ച് യേശുവേ എന്ന് വിളിച്ച് യേശുവേന്ന് ചങ്കപ്പെട്ട് വിളിച്ച് യേശുവേന്ന് വിളിച്ച് പോരാ പോരാ പെരുമഴ കൃപയുടെ അഭിഷേകം കൃപയുടെ കൃപയോട് കൃപ 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 കൃപയുടെ അഭിഷേകം